அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவரவர்களுக்கான போர்டில் வைக்கக்கூடிய பப்ளிக் எக்ஸாமை எழுதிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சூழலில் நிறைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கான அப்ளிகேஷனை போட்டு வச்சுட்டு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேஇஇ அப்படிங்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மட்டும்தான் வந்து இப்போது முன்னாடியே முடிஞ்சிருக்கு போர்டு எக்ஸாமுக்கு முன்னால் இப்போது நிறைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இன்க்ளூடிங் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நிறைய ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் வந்து இனிமேல் தான் வைக்க போகிறாங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர்கள் படித்ததிலிருந்து தான் கேட்கப்படுகிறதா அப்படின்னா கிடையாது அவர்கள் படித்ததிலிருந்தும் கேட்கப்படுகிறது படிக்காத விஷயத்திலிருந்தும் கேட்கப்படுகிறது படித்த விஷயத்திலிருந்து கேட்கப்படுகிறது என்னென்னா ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா படித்த விஷயத்திலிருந்து கேட்பாங்க அல்லது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி படிக்காத விஷயத்திலிருந்து கேட்பது என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் எப்படி இருக்கிறது ஆப்டிடியூடு அப்படின்னு சில என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் சொல்கிறாங்க சில கல்லூரியுடைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் வந்து ரீசனிங் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லாமே ஒன்று தான் அப்போது இந்த நான்காவது வகை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுடைய சக்ஸஸையும் ஃபெயிலியரையும் கணக்கிடக்கூடிய ஒரு இடமாக பார்க்கப்படுகிறது சார் நான் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் நல்லா படிச்சுருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி தெரியலைன்னா யூ கேனாட் மேக் இட் பிகாஸ் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டிஸில் கட்டாயமாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம்தான் அவர்களுக்கு உண்டான டோட்டல் மார்க்ஸை கொடுத்து ரேங்க் கொடுத்து கவுன்சிலிங்கு கூப்பிட்டு அட்மிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த கல்லூரிகள் எல்லாம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸை தவிர்த்து எக்ஸ்ட்ரா அதாவது ஆப்டிடியூட் ஸ்கில் ரீசனிங் ஸ்கில்லுக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய இந்தியாவினுடைய தலை சிறந்த டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்படின்னா பிட்சட் அதாவது பிர்லா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் சயின்ஸ் அட்மிஷன் டெஸ்ட்னு சொல்லப்படக்கூடிய பிட்சட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் ரீசனிங் வெர்பல் எபிலிட்டி நம்பர் சீரியஸ் அல்ஃபபெட் சீரியஸ் மிஸ்ஸிங் நம்பர் ஸ்கோரிங் அண்ட் டீகோடிங் அனலாகி ஃபிகர் மேட்ரிக்ஸ் பேப்பர் கட்டிங் ரூல் டிடெக்ஷன் சிலாகிசம் பிளட் ரிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் அசப்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கன்க்ளூஷன் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆவரேஜஸ் போன்ற லாஜிக்கல் ரீசனிங் டாபிக்ஸ் வந்து கேட்கப்படுகிறது அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெர்பல் எபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் கிராமர் பேசிக் கிராமர் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறாங்க வெக்காபுலரி ரீடிங் காம்பிகேஷன் காம்போசிஷனை கொடுத்து கீழே கொஷின்ஸ் கேட்கப்படுகிறது அப்போது வெறும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸும் அல்ல அது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராக இந்த ரீசனிங் ஸ்கில்ஸையும் உங்களிடம் செக் பண்ணுறாங்க அந்த ரீசனிங் ஸ்கில்ஸுங்கிறது நான் சொன்னது போல் ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் இதில் யார் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இசிஇ ட்ரிபிள் இ இஎன்ஐ போன்ற சர்க்கியூட் ஓரியன்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கிது ஏன்னா இதில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட அறுபது மார்க்குகள் வந்து அடங்கி இருக்கிறதுனால பிட்சாட்டில் மாணவர்கள் வந்து கட்டாயமாக இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சார் அப்போ நாங்கள் பிட்சாட்டுக்கு மட்டுக்குமே இதுக்கு நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண எங்களுக்கு டைம் எடுத்துக்காதானா நாட் ஓன்லி பிட்சாட் அடுத்து பாருங்கள் விஐடி வெல்லோர் இது ஒன் ஆஃப் த டாப் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் ஸோ இஃப் யூ டேக் அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங்கில் வந்து நம்பர் சீரியஸ் கோடிங் அண்ட் டீ கோடிங் கிளாக்ஸு கேலண்டர்ஸ் டேரக்ஷன் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டேட்டா இன்டர்பிரட்டேஷன் டேட்டா சஃபிஷியன்சி சிலாகிசம் போன்ற கேள்விகள் இதில் கேட்கப்படுகிறது இந்த சாப்டர்ஸிலிருந்து அதே போல் வெர்பல் எபிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கிராமர் ப்ரொனன்சியேஷன் இதில் வந்து எல்லாம் கேட்குறாங்க அப்போது விஐடி வெள்ளூர்லேயும் வெறும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் மட்டுமல்ல அதற்கு அப்பால் இந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஸ்கில்லையும் உங்களிடம் செக் பண்ணுறாங்க இதற்கும் கிட்டத்தட்ட இருபதுலேருந்து முப்பது மார்க் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதுவும் இல்லாமல் ரேங்கிங் ப்ராசஸில் வந்து இதற்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதாக நாம் கேள்விப்படுகிறோம் ஏனென்றால் இதை வச்சு தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறாங்க ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸுங்கிறது ஒவ்வொரு என்ஜினியரிங் படிக்கக்கூடிய மாணவனுக்கும் படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவருக்கும் படித்து முடித்து ஒரு கம்பெனிக்கு போகக்கூடிய மாணவருக்கும் கட்டாய தேவை என்பதனால் இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை தேடி கண்டுபிடித்து எடுப்பதற்கு தான் இந்த ஒரு சிலபஸை வந்து உள்ளே வச்சுருக்கிறாங்க நாட் ஓன்லி விஐடி அடுத்து வந்து பாருங்கள் சிவ்நாடார் யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ
போட சொன்னால் நீங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் போடுவீங்க பத்து நிமிஷம் போடுவீங்க எங்களுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் போட்டுட்டாலாம் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியாது ஒரு சம் வந்து மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்குள்ள நீங்கள் போட்டிங்கன்னா தான் அவர்கள் வந்து கொடுக்கக்கூடிய அத்தனை சமயம் உங்களால் கவர் பண்ண முடியும் அதுக்கு யூ நீட் லாட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ஷார்ட் கட்ஸ் ஃபார்முலாஸ் அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரைனிங்கும் உங்களுக்கு மிக மிக முக்கியம் ரைட் ஸோ எத்தனை டாபிக்ஸ் இருக்கு பாருங்க அத்தனையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸில் இருந்து தான் கேட்கப்படுகிறது குவான்டிட்டி எபிலிட்டியில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஆவரேஜ் டைம் அண்ட் ஒர்க் டைம் ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸு ஒர்க் பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டன்ஸ் அலிகேஷன் அண்ட் மிக்சர் அப்புறம் அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் குவாடிட்டிக் அண்ட் லீனியர் ஈக்வேஷன் மென்சுரேஷன் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேமெண்ட்ஸ் ஜாமெட்ரி ப்ராபபிலிட்டி பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் இஃப் யூ டேக் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ரீசனிங் அப்படிங்கிற டாபிக் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்பர் சீரீஸ் லெட்டர் சீரீஸ் சீரீஸ் மிஸ்ஸிங் ஆட் ஒன் அவுட் பிளட் ரிலேஷன் கேலண்டர் டேபிள்ஸ் காலம் கிராஃப்ஸ் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸிலிருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன அதில் வந்து மிக மிக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆகணும் இதைத்தான் வந்து நாம் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ட்ரைனிங் சொல்லி கொடுக்குறோம் ஆப்டி விங்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பிளாட்ஃபார்மே அதிலே நம்ம டேக்லைனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் ஃபார் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படிங்கிறது தான் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி அந்தந்த வயதிலேயே வர வேண்டும் ஒரு சின்ன ட்ரைனிங் இருந்தால் போதுமானது இல்லை சார் எங்களுக்கு இதெல்லாம் மறந்து போச்சுன்னா கட்டாயமாக கிராஷ் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது நாம் நாற்பத்தைந்து நாட்கள் வந்து இந்த அத்தனை என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் டாப் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனையும் உள்ளடக்கி நாம் ஒரு கிராஷ் கோர்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கிராஷ் கோர்ஸ் இதில் வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது மணி நேரத்திற்கு மேலே மாணவர்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் அத்தனை சாப்டரையும் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அத்தனையுமே சொல்லிக் கொடுக்குறோம் ஸோ வாட் அண்ட் ஆல் தேர் இன் திஸ் என்டையர் டேபிள் கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பத்தி இரண்டு கான்செப்டை வந்து நாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண வச்சு அனுப்பி வைக்கிறோம் ஸோ இது வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு தருணமாக இருக்கிறது நாட் ஓன்லி ஃபார் ஷிவ் டெக் ஷிவ்நாடார் யூனிவர்சிட்டி அதில் எக்கச்சக்கமான டாபிக்ஸ் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கிராஜுவேட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லப்படக்கூடிய இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஹைதராபாத்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆஸ்கிங் குவான்டேட்டிவ் எபிலிட்டி லாஜிக்கல் ரீசனிங் அதே போல் வந்து சிஇடி அடிக்கடி அதாவது காமர்ஸ் மாணவர்கள் கட்டாயமாக எழுத வேண்டிய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் சிஇடி இந்த சிஇடிக்கான அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் வந்து முப்பத்தொன்று மார்ச் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதில் நிறைய காலேஜஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தராக ஒவ்வொருத்தராக வந்து நாங்களும் சிஇடியில் ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் நிறைய கல்லூரிகள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி அண்டர் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் எல்லாம் இந்த சிஇடியில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ ரீசெண்டாக கூட மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டூரிசம் அண்டரில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கல்லூரிகளுமே ஜாயின் ஆகியிருக்கிறாங்க அதே போல் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்டில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் ஜாயின் ஆகிருக்கு அதே போல் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சரில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஜாயின் ஆகிருக்கிறாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங் அண்டரில் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ் எல்லாம் அதில் ஜாயின் ஆகிட்டாங்க அப்போது சிஇடிங்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதாமல் இனிமேல் காமர்ஸ் மாணவர்கள் நல்ல கல்லூரிக்கு செல்ல முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இப்பொழுது நிலவுகிறது அந்த சிஇடியில் அத்துணை கால காலேஜுமே நீங்கள் சில காலேஜ் மட்டும்தான் சப்ஜெக்ட்ஸில் கேட்பாங்க ஃபிசிக்ஸ் வேணும் கெமிஸ்ட்ரி வேணும் எக்கனாமிக்ஸ் வேணும் அக்கௌண்டன்சி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் எந்த கல்லூரிகள் எதை கேட்டாலும் அத்துணை கல்லூரிகளுமே கம்பல்சரியாக வேணும்னு சொல்கிறது ஜென்ரல் டெஸ்ட் இந்த ஜென்ரல் டெஸ்ட் வந்து யாருமே சொல்லிக் கொடுக்கறதில்ல எந்த சிலபஸ்லையும் கிடையாது நீங்களாக பார்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் சிஇடியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாருங்கள் எக்கச்சக்கமான டாபிக்ஸ் இதில் இருக்கிறது இஃப் யூ டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஜிக்கல் ரீசன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆல்ஃபபெட் அண்ட் நம்பர் சீரியஸு கோடிங் டி கோடிங் பிளட் ரிலேஷன் கிளாக்ஸ் கேலண்டர்ஸு டைசஸ் கியூப்ஸு டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டெரெக்ஷன் ரேங்கிங் லீனியர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் சர்க்குலர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கேம்ஸ் அண்ட் டோர்னமெண்ட்ஸ் நியூமரிக் லாஜிக் கிரிட்டிக்கல் பாத் டேபிள்ஸ் கேஸ்லெட்ஸு அப்புறம் மிஸ்ஸிங் டேபிள் சார்ட் அண்ட் டயக்ராம்ஸ் டேட்டா சஃபிஷியன்சி வாட்டர் இமேஜஸ் மிரர் இமேஜஸ்
நாம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதியிலிருந்து பேட்ச் ஒன்னையும் அடுத்த மாதம் அஞ்சாம் தேதியிலிருந்து பேட்ச் டூக்கும் வந்து நாம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறோம் சார் நாங்கள் ஸ்டேட் போர்டு ஸ்டூடெண்ட் சார் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் சார் அல்லது நாங்கள் வந்து ஃபிசிக்ஸ் செமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இப்போ எங்களுக்கு எக்ஸாம் நடந்துட்டு இருக்கிறப்ப நாங்கள் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு நினைக்கிறவர்களுக்காக ஏப்ரல் நான்காம் தேதி பேட்ச் டூ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சார் நாங்கள் சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் எக்ஸாமில் எழுதியாச்சு நாங்கள் இப்போ ஃப்ரீயாக தான் இருக்கிறோம் இப்போவே கொடுத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறதுனால இப்போ இருபத்தி நான்காம் தேதியிலிருந்தே பேட்ச் நம்பர் ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்போ ரெண்டு பேட்சஸ் வந்து இதுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபுல் ஸ்விங்கில் போயிட்டுருக்கு இந்த பேட்சுக்கு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளோட டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து நம்பர் கொடுத்துருக்குறோம் லிங்க்கும் கொடுத்துருக்குறோம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே போய் கட்டாயமாக நீங்கள் செக் பண்ணலாம் பேட்ச் ஒன்லேயும் ஜாயின் பண்ணலாம் பேட்ச் டூலேயும் ஜாயின் பண்ணலாம் சார் எந்த கோர்ஸுக்கு சார் நாங்கள் ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னா அத்தனையும் உள்ளடக்கிய இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பிட் சாட்டுக்கு மட்டும் படிக்கலாமா அதே போல் விஐடிக்கு மட்டும் படிக்கலாமா அப்படிங்கிறத விட இந்த நாங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கிற சிலபஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய அனாலிசிஸை போட்டு எந்தெந்த டாபிக்ஸை வந்து நம்ம கட்டாயமாக நடத்துனா எல்லா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனையுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால எழுத முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவான சிலபஸை நாங்கள் எடுத்து வைத்து அதன் போக்கில் நாம் நடத்த இருக்கிறோம் அதனால ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சார் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு மட்டும்தான் இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமான்னா இல்லை நீங்கள் ஒரு பெரிய வேலைக்கு நாளைக்கு போகணுன்னாலும் ஐடி கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் தான் கேட்பாங்க அதே போல் வந்து நான் ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்கனாலும் வந்து ப்ரிலிம்ஸில் ஆஃப்டர்நூன் டெஸ்ட்டு இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் டெஸ்ட் தான் அதே போல் நான் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு இன்டர்ன்ஷிப் போகலான்னு இருக்கிறேன் அதற்கும் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தான் கேட்பாங்க சார் நான் வந்து சார்ட்டட் அக்கௌண்டண்ட் ஆக போகிறேன் அப்படின்னா ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கேட்கப்படுகிறது ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி தான் கேட்கப்படுகிறது பிகாஸ் இது ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் ஏ ஸ்கில் இட் இஸ் த லைஃப் ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி இல்லாமல் யாருமே ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக மாறவே முடியாது அப்போது இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டிக்கு ஏன் வந்து இந்த மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய கல்லூரிகள் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அது இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தான் பின்னாளில் நல்ல ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு சப்ஜெக்டை சொல்லி கொடுத்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க அது இல்லாமல் கிரிட்டிக்கலாக திங்க் பண்ணுவாங்க டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத அத்தனையும் பொருட்படுத்தி அது இல்லாமல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறப்போ நிறைய நிறைய இன்னோவேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாணவனுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் திங்கிங் எபிலிட்டி கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் எப்படி இருக்குதுன்னு செக் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டியில் அவர்கள் மாணவர்களிடம் கேள்விகள் கேட்கிறார்கள் இதற்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸும் கொடுக்கப்படுது கெமிஸ்ட்ரியில் மார்க் குறைஞ்சாலும் அதை கண்டுக்கிறது இல்லை ஆனால் இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டியில் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறாங்கன்னு அத்தனை கல்லூரிகளும் ஒரே மாதிரி அதற்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பார்க்குறாங்க அதனால் மாணவர்கள் வந்து இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸில் எல்லாம் நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டமாக சார் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் கட்டாயம் கஷ்டமாக இருக்காது ப்ரைவேட் டிமெட்டி யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாக தான் கேட்பாங்க ஆனால் இந்த குவான்டிட்டேட்டிவ் எபிலிட்டியில் கொஞ்சம் கூட ஐடியாவே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மாணவர்கள் தோற்று போவதற்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அதனால் இதை லேர்ன் பண்ணுறது ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லாஜிக்ஸ் பிஹைண்ட் இட் உங்களை நீங்கள் வந்து கிரிட்டிக்கலாக திங்க் பண்ணுறதுக்கு வழிவகைகளை நாம் ட்ரைனிங்கில் சொல்லிக் கொடுப்போம் இது ஒன்றும் பெரிய லாகிருதம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒன்றும் கிடையாது அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் இதை உள்ளடக்கி ஒவ்வொரு டாப்பிக்லையும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் எடுத்துக்கிட்டிங்க வச்சுக்கோங்களேன் டைரக்ஷன்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்க கேட்டிருக்கக்கூடிய கேள்விகளை எப்படி நாம் அணுக வேண்டும் கேட்டிருக்கக்கூடிய கேள்வியை வெகு சீக்கிரமாக எப்படி நாம் ஆன்சரை போடுறது இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கு ஒரு கான்செப்டை நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் படித்து அதில் நீங்கள் ட்ரைனிங் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஜாஸ்தியாக வரும் நம்ம இந்த என்டையர் ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட
அப்போ நல்ல கல்லூரியில் இதையெல்லாம் கேட்கும் பொழுது அதற்கு நாம் கட்டாயமாக ப்ரிப்பேர் ஆனால் மட்டுமே தான் நாம் கிராக் பண்ணி பெரிய பெரிய கல்லூரிகளுக்கு செல்ல முடியும் நம்ம டெலகிராம் குரூப்புக்கான லிங்க்கும் நம்மளுடைய டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணி நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணி இதற்கான ப்ரொசீடிங்ஸை நீங்கள் கட்டாயமாக நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம் ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து சிலபஸ் ஹோப் நீங்கள் இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்பவே நீங்களே பாஸ் பண்ணி வச்சு நீங்களே அதை ரீட் பண்ண முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு கோர்வையாக நீங்கள் படிக்கணும் சும்மா வந்து எடுத்த உடனேயே வந்து சார் நாங்கள் வந்து சிலாகிசம் படிக்கிறோம்னா நீங்கள் மாட்டிப்பீங்க ஒரு கோர்வையாக படிக்கணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா குயிக் அடிஷன்லேருந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம் வேகமாக கூட்டுவது எப்படி வேகமாக மல்டிப்ளை பண்ணுறது எப்படிங்கிறதுலேருந்து பேசிக்கிலேருந்து ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா சொல்லிக் கொடுத்துட்டு டிஃபிகல்ட் டாபிக்ஸ் வரைக்கும் போய் தெளிவாக சொல்லிக் கொடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் சம் வந்து அவர்கள் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கையில் கொடுக்குறோம் அது இல்லாமல் டெய்லி ஹோம் ஒர்க்ஸ் வேறு நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அதுவும் இல்லாமல் தெளிவான டீச்சிங் ஆல்ரெடி வந்து ஆக்டிவிங்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி டீச்சிங்கில் வந்து மிகப்பெரிய ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக தெரியும் பிகாஸ் நிறைய என்ஜினியரிங் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் மாணவர்கள் வந்து நம்மக்கிட்ட ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸை படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் மாணவர்களுக்கு மேல் இதை படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த மாணவர்களுக்கு இது எவ்வளவு இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதை விட பிளஸ் டூ படித்து இப்பொழுது நல்ல கல்லூரிக்கு செல்லலாம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை மாணவர்களுக்கும் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மிக மிக முக்கியம் அதனால் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு மட்டுமல்ல உங்கள் லைஃபுக்கே இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறதுனால நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இதெல்லாம் படிங்க ஸோ தட் யூ கேன் அச்சீவ் ய கிரேட்டர் சக்ஸஸ் இன் யுவர் லைஃப் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எங்களுடைய கிராஷ் கோர்ஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம் அல்லது டெலகிராம் சேனலில் உள்ளுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துலேயும் இதற்கான லிங்க்கு உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஓகே ஆல் த வெரி பெஸ்ட் டூ வெரி வெல் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக்ஸோ கொஞ்சம் ட்ரைனிங் இருந்தால் ஒண்டர்ஃபுல்லாக நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர முடியும் ஸோ கட்டாயமாக லேர்ன் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தோடு உங்களிடம் வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் ப